Merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yine Pakistan, yıllar sonra gittim, hasret giderdim diyeyim. Lahor'la başladım seyahatime. Bir önceki bölümde meşhur Hint, Pakistan sınırındaki bir etkinlikten bahsetmiştik ama şu anda Lahor'dayız. Garip de böyle Pakistan'ın kokusunu içinize çekebiliyorsunuz o baharat kokusu, Hindistan'da var olan özgün koku. Pakistan'da Lahor bölgesi çok gariptir. Batşani Camii'ni gördüğünüz zaman buradaki Babür Uygarlığı'nın gerçekten muhteşem izleri var. Bu cami, onun mimarisi neyi çağrıştırıyor? Hindistan'a gittiğiniz zaman işte meşhur Taç Mahal tarzı bir mimari. Zaten Cihan Şah'ın mezarı da burada, bu bölgede. E buraları çok güzel gezebiliyorsunuz. İnanılmaz büyük bahçeleri var. Yemyeşil, halk belli saatlerde dolaşıyor, pikniğini yapıyor. Temiz mi desek? O, pek o kadar değil. Ama tabii Lahor'a girdiğiniz zaman şehir trafiği size büyük Hindistan'ın bir parçasında olduğunuzu hissettiriyor. Diyorsunuz ki bizden daha usta şoför bunlar çünkü kaza olmuyor. Yani karşınıza her an bir başka arabanın çıkması muhtemel. Yandan bir başka arabanın çıkma olasılığı çok fazla. Arada üç tekerlekli motosikletler, özgün taşıma yöntemleri, muhteşem bir çarşı. Çarşı içinde her şey. Yani bizim tahta kaleyi Mahmut Paşa'nın içine koyun. Olağanüstü güzel. Beni peki burada ne etkiledi derseniz çok ilginç. Lahor, Pakistan Müslüman bir ülke. Yani İslam'da son dönemlerde Taliban başta olmak üzere çok önemli, belirleyici, hatta dünyayı böyle dehşete salan El-Kaide'nin bile ortaya çıktığını bildiğimiz bir coğrafya. Ama bu coğrafya Sih dediğimiz bir başka inancın da çıkış yeri, mezhebin değil, bir başka dinin çıkış yeri, Müslümanlığın, Çıktığından birkaç yüzyıl sonra Hinduizmle Müslümanlık arasında bir orta yol ama kendi şartları farklı. Beş şartları var işte bir bilezikleri var çıkarmadıkları, özgün bir kamaları var, özgün bir tapınakları var Armistrar'da. Çünkü Lahor'un hemen yanı başında Armistrar, Hindistan toprakları içinde altın tapınak diyoruz. Hatta meşhur Hindistan coğrafyasında en büyük olaylardan biri ortamlanan Rajiv Gandhi'nin bizzat kendi sih koruması tarafından öldürülmesine neden olan şey Hint ordusunun bu tapınağa girmesi. Yani kutsal mekanlarına ayak basması olarak tanımlanıyor. Evet, Sihlerin çıktığı yer bu Lahor coğrafyası ve Sih tapınağı var ya. Sihler zaman zaman buraya ziyarete geliyorlar. Peki başka neler var beni ilgilendiren? Çok önemli bir şey. Yani müzeleri gezerim, hele biliyorsam içeriklerini özellikle sorarım bunlar var mı, şunlar var mı diye ama Lahor Müzesi muhteşem. Çünkü inanılmaz farklı dönemlere ilişkin her şey var. Gandhara diye bir dönemi var Pakistan'ın. Öyle bir bölge ki Budizm. Ne işiniz var diyeceksiniz Budist. Evet Budistler çok farklı coğrafyalarda eserler bırakmışlar. E unutmayalım ki Türklerin İslam dininde tanışmasından önce Uygurların bir bölümü Budist oldu. Yani bunlara Yigur deniyor. Eğer yolunuz Çin'e giderse Yigur bölgesine gidersiniz. Orada Budist Türklerle tanışabilirsiniz. İşte bu Budist eserlerinin bulunduğu müze Gandhara dönemi. O müzede en ilginç neler vardı diyeceksiniz. Buda'nın farklı figürleri var. Tablet üzerinde, taş üzerinde, metal üzerinde ama hakikaten oruç tutan bir Buda var. Kemikleri sayılıyor. Bu kadar zayıf bir Buda figürünü ben dünyada görmedim. Uzak doya gittiğiniz zaman farklı Buda figürleri arasında işte kulakları sarkar, biraz şişmandır, toplucadır. Hatta benim kızım Deniz bebekken daha bu abi abla Buda mı demişti. Duymuş Buda'nın lafını. Abi abla derken Göğüslerinin var olması, kulaklarının aşağı sarpasından kaynaklanıyor galiba. İşte bir bebeğin, bir çocuğun kafasında bıraktığı izdi bu da. İşte Buda'nın bebekliği, çocukluğu derken ilk kez oruç tutan bir Buda görüyoruz. Muhteşem bir heykel. Eşi benzeri var mı? İslam Abad'da müzede bunun benzeri var ama Peşaver'de bunun biraz kırılmış hali var. Bütün bunlar gösteriyor ki Budist coğrafyası için önemli malzemeler var ama Buda'nın Lahdi'nin heykelleri var. Yani bu da Öldükten sonra bayağı bir katafalka konmuş. Bunun bile heykellerini bu müzede gördüm. O yüzden görülmesi gereken bir müze diyorum. Lahor hakikaten Pakistan'a gitmek isteyenlerin birinci durağı olabilir. Bütün bunları yaparken Pakistan'da Lahor'da nelerle karşılaşılır? Alışveriş yapmak isteyenler için cennet, giysi için, takı için, 
Benim gibi boğazına düşkün olanlar için de hakikaten muhteşem. Olağanüstü güzel yemekleri var. Özellikle vejeteryansanız Pakistan bir vejeteryan cenneti. Çünkü pirinç, mercimekten yapılan dal, bezelyenin ve nohutun içinde olduğu muhteşem lezzetlerle, sokak lezzetleriyle tanışabilirsiniz. E tatlılara gelince güllaç düşünün. Güllaç'ın bir farklı muhallebiye benzer hali. Üzerinde de gümüş parçaları. Hatta ben bunun Hindistan versiyonunda altın varaklı olanını tatmıştım. Böylesi de zengin mutfağı olan bir ülke. Başlangıç noktam Lahor. Dediğim gibi trafiği kargaşa içinde. Çok karmaşık bir trafiği var. Müzeleri çok güzel. Birbirinden farklı dönemleri ilişkin. Özellikle o Babür döneminin camileri, anıt mezarları ve bahçeleri olağanüstü. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız. <gülüyor>